ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായിട്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രതിവാര ദൈവവചന ധ്യാനത്തിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കടന്നു വരുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നൽകി തന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തിനായിട്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നാം ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ആ ചിന്തയോട് അനുബന്ധിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ധ്യാനിപ്പാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിന് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള വിവിധ പേരുകളെ കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഏത് ലക്ഷ്യത്തോടെ ഏത് ഉദ്ദേശം നിവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ ആ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് വചനത്തെ ദൈവം പല വസ്തുക്കളോട് ഉപമിച്ച് ബൈബിളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ വസ്തുതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുവാനാണ് ഈ വചനധ്യാനത്തിലൂടെ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ ചിന്തയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്ന വിത്താണ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നാം ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് പോകുന്നത് വചനത്തെ ദൈവം ഉപമിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിനോടാണ് അതിപ്രകാരമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ വളർത്തുന്ന പാലാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീണ്ടും ജനനത്തിന് കാരണമായ സഹായകരമായ വിത്തായി വെളിപ്പെട്ട അതേ വചനം തന്നെ ആത്മീകമായി ജനിച്ച ഒരു ദൈവപൈതലിനെ അവൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പാലായി വെളിപ്പെടുകയാണ് പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വേദഭാഗത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് എല്ലാ ദുഷ്ടതയും ചതിവും വഞ്ചനയും നീക്കിക്കളഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെപ്പോലെ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിക്കുവാൻ വാഞ്ചിക്കുവീൻ എന്നാണ് നാം ആ വേദഭാഗത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവിടെ വചനത്തെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് മായമില്ലാത്ത പാലിനോടാണ് അർത്ഥാൽ വചനം ജനനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വിത്ത് മാത്രമല്ല ആത്മീകമായി നമ്മെ വളർത്തുന്ന പാലും കൂടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്കറിയാം ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പോഷക ഗുണങ്ങളുമടങ്ങിയ ഒരു സമീകൃത ആഹാരമാണ് പാല് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്നു വീണ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ അവൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് പാല് മാത്രമാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആറുമാസമെങ്കിലും അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ മാത്രമാണ് കുഞ്ഞിന് നൽകേണ്ടത് എന്നാണ് കാരണം അവൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ആ പാലിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയങ്ങളിൽ മറ്റ് യാതൊരുവിധ ആഹാരത്തിൻ്റെ സഹായവും ആ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് അവൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഘടകങ്ങളും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവൻ കഴിക്കുന്ന ആ പോഷക ഗുണമുള്ള പാലിൽ നിന്ന് ആ കുഞ്ഞിന് ലഭിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മീക ജനനത്തിലും ആത്മീക വളർച്ചയിലും സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന വിത്തിനാൽ ഒരുവൻ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ആത്മീകമായി ജനിച്ച ഒരു ശിശുവാണ് ആ ആത്മീക ശിശുവിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് 
ദൈവം നൽകി തന്നിട്ടുള്ള പോഷക ഗുണമുള്ള ആഹാരമാണ് വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാല് ആത്മീകമായി വളരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനിവാര്യമാണ് അത് പര്യാപ്തമാണ് മറ്റ് ഒന്നും അവൻ ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും അത് ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുൻപോട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും പ്രയാണത്തിനും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനും ആവശ്യമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആ വചനത്തിലൂടെ അവന് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും എന്നാൽ വചനവിരുദ്ധമായ കെട്ടുകഥകൾ ദുരുപദേശങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ കൂട്ടുചേർത്ത് മായം കലർത്തി ആളുകളെ ആകർഷിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ദുരുപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ട ഒരാത്മീക അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഇന്ന് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അനേകരെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ വഴികളിൽ നിന്ന് വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വചനവിരുദ്ധമായ ഉപദേശങ്ങളും കീഴ്വഴക്കങ്ങളും അവൻ്റെ കാതുകളിൽ കർണരസമാകുമാറ് നൽകിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിത്യതയിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന തന്ത്രമാണ് ശത്രു ആത്മീക ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ വസ്തുതയെ നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളോടും വിട പറഞ്ഞ് ആത്മീക അജീർണതയിലേക്കും ആത്മീക അവശ്യതയിലേക്കും ആത്മീകമായ പരാജയത്തിലേക്കും നമ്മെ നയിക്കുന്ന എല്ലാ പഠനങ്ങളോടും എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളോടും എല്ലാ ആഹാരങ്ങളോടും വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ മാത്രം കുടിക്കുക എന്ന പരമപ്രധാനമായ കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഈ സന്ദേശത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ നിത്യത വരെയുള്ള പ്രയാണത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന പാൽ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നത് അത് മായമില്ലാത്ത പാലായിരിക്കണം ഒരുവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എത്രത്തോളം നിറയ്ക്കാമോ അത്രത്തോളം അവൻ്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് വളരെ പ്രയോജനകരവും സഹായകരവുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ഈ ശിശുക്കളെ പോലെ ആകുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗരാജ്യം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ശിശുവിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് പാൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ശിശുവിനെ പോലെ പാൽ കുടിക്കുന്ന വചനമാകുന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആത്മീക ശൈശവത്തിലേക്ക് നാം മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് നിത്യതയെ അവകാശമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് കർത്താവ് അതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വചനവിരുദ്ധമായ എല്ലാ കെട്ടുകഥകളോടും കിഴവിക്കഥകളോടും വിട പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം മായമില്ലാത്ത പാലാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയോടെ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളോടെ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യഹോവിയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് യഹോവിയുടെ വചനത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എത്രത്തോളം വായിക്കാമോ അത്രത്തോളം വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നാം ആത്മീകമായി സമ്പന്നരായും ആത്മീക വളർച്ച പ്രാപിച്ചവരായും മാറുന്നതിന് അത് കാരണമായി തീരുവാൻ ഇടയായിത്തീരും ആകയാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ വളർത്തുന്ന പാലാകയാൽ ആ മായമില്ലാത്ത വചനമാകുന്ന പാൽ ആവോളം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളർന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനത്തിന് അർഹതയുള്ളവരായി തീരുവാൻ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ വളർത്തുന്ന പാലാണ് അമേ